Kristo. Hiyo ndio inangoja usiku wa leo. Sikia ukisema ndio inangoja usiku wa leo. Sema ndio linangoja usiku wa leo. Hiyo linangoja usiku wa leo. Maalumu ikaniponye. Ambayo maalumu ikaniponye. Nataka nisome in the book of John chapter 4. Usimama hapo ulipo tu kwa dakika tatu kisha tumalize. John chapter 4 verse 7 inasema hivi, a woman of Samaria came to a draw water. Jesus said to her, give me a drink. Verse 9 nasema ya kwamba then the woman of Samaria said to him how is it that you being a Jew as a drink for me a Samaritan woman for Jews have no dealings with Samaritan Jesus answered and said to her if you knew the gift of God and who it is who says to you give me a drink you would have asked him and he would have given you living water verse 12 nasema hivi are you greater than our father Jacob who gave us the well and drank from it himself as well as his sons and his livestock Sara wa 15 wa 3 nasema hivi Jesus asked and said to her whoever drinks of this water will thirst again but whoever drinks of the water that I shall give will never thirst but the water that I shall give him I will become in him a fountain of water springing up into everlasting life you know mikono yako juu mbinguni father in the name of Jesus We thank you for your God and there's none like you, Lord. Bless the reading of your word, almighty King. And now I take power, authority, dominion in this area, this atmosphere. Whenever my voice is being heard, I take power, authority, and dominion in the mighty name of Jesus Christ. Na ninanyamazisha kila sauti zingine zangiza katika china la Yesu Christo mungu ishe minene. Tuko maali hapa kwa nchilio tukufu wako. Tuko maali hapa uka tunene buwana. Nena nasi buwana kama chowa na jitua mikono ni mwaka buwana. Uka nitumia usiku wa leo buwana. Hili sulu isho ikapatikana kwa watu wako na ni katika jina ya Yesu Kristo tuna maana kuamini mtu sema amen Yesu makofi mazuri haleluya just mercy ndani leta ili tangazo maalum ambayo nimewaambia ni tangazo maalum kwa ajili ya maisha yetu maandiko inasema hapo nimesoma katika John 4 inasema kwamba ni Yesu Kristo sema Yesu Kristo alipokuwa duniani alipokuwa anatembea maandiko inasema akafika katika mtu wa Samaria na akapata kisima ambapo palikuwa na mwanamke ambaye alikuwa anachota maji katika kile kisima ikinapo petwa taarifa kidogo inasema kwamba ya kwamba mwanamke yule alipokuwa anatoa maji Yesu alimwomba maji na wakaendelea na kumishana mwanamke anasema kwamba Wayahudi na Wasamaria awawi na uhusiano wote lakini walipoendelea na mazungumzo Yesu akamwambia kwamba mimi laiti ungejua ni mimi ni nani ambaye anakoma maji maana mimi nina uwezo wa kupeana maji ambayo ni ya uzima haya maji ambayo unachota hapa hiki kizima ambacho unasema ya kwamba ni cha Yakobo hiki kizima unasema ambayo mababu zako walijitumia ikisima ambao walichota maji wakakunywa lakini kio akikukatizwa lakini sasa Yesu akamwambia mimi nina tena maji ambayo yanakata kio tangazo tangazo ambalo limeleta chini ya leo ni tangazo ya Yesu ambaye yeye ndio maji ya uzima ni tangazo ya Yesu ambaye yeye ni maji ambayo yanakata kio nimekuja kutangaza mtu achoka ya kwamba huyu Yesu chini ya leo utakaposikia habari zake utakaposikia neno utakapofanya hatua ya kumpokea huyu Yesu kuna kio kinaenda kwa ndoa katika maisha ya mtu inasema kuna kio kinaenda kwa ndoa katika maisha ya mtu maandiko inasema mwanamke huyu aliposongelewa na Yesu akaambia Yesu bwana Yesu nasema nataka maji wewe ni nani wewe ni wewe ni Mwayahudi na mimi ni Msamaria waenda ya kwamba kwa bali ya mtu achoka unauliza hawa ni akina nani na pengine umejua sisi ni waodi waenda na unasema mimi ninaenda katika hapo lile na lile lingine kwa hivyo hatuna uhusiano nimekuja nitangaze ya kwamba Yesu anasema ya kwamba the time is coming when the true worshipers shall worship him in truth and spirit nimekuja kutangaze ya kwamba huyu Yesu ambaye nimeleta chini ya leo ni Yesu ana mipaka ya nini ile sema ni Yesu ana mipaka ya nini Yesu ambaye tumeleta ili ya kwamba ukaponywe ili ya kwamba ukabadilishwe sio Yesu akuja kuisanishwa na dhebu maana wengine tulisaliwa tukapata wazazi wakienda katika makanisa
kuunganisha na tukaanza kuenda to lakini asijui tunaenda kufanya nini i have come to correct that error and to tell you that jesus is here to bring a solution unto you and iko inasema ya baba mwanamke akawa pale katika kisima anachota maji na inapoendelea katika ndivi hiyo anasema ya baba wewe yesu wewe ndiye mkubwa kuliko mababu zetu kuna mtu alika mtu achoka anaulisha akana baba nilipokuwa na kuja Nairobi niliana nikakaa na wazee wakaniambia kijana wetu tunakutuma Nairobi ukafaulu mbona watu wananiambia Yesu nimekuja kuambia ndio huyu Yesu ni mkubwa kuliko mababu zako huyu Yesu ni mkubwa kuliko nyanya yako huyu Yesu ni mkubwa kuliko hata kiongozi wa nchi maana anapoingia analeta solution not just a solution but a permanent solution ah unishikii wewe analeta solution ambayo ni ya kudumu anaambia mwanamke katika maarifa yako usikunywe maji umetata kio badala ya kukaa hivi unafikiria to kisukani chaanza kuniangalia hiki kio lakini Yesu akasema imaji utahitaji kesho na utahitaji kesho kutwa lakini mimi Yesu ukinipata leo usinipata leo kio inaisha kio inaisha kio inaisha nimekuja kuleta Yesu ambaye upata kio kwa kijana ambaye anasikia Ezekiel bila kukunywa miandaraki kwa kijana ambaye anasikia hawezi kaa bila kukunywa sigara kwa kijana ambaye anasikia hawezi kaa bila kupiga watu geta unaye mmoja wanaume wa wanaume kuna lagesi mwingine ila ni Yesu Kristo kwa watu wangu waangamia kwa kukosa maarifa nimekuja kugundua kwa hiyo changaa kwa hapa hapa ulipo kwa hiyo nyumba ya mwenyewe ni kukosa maarifa umekosa ndio maana unaangamizwa na pombe ndio maana unaangamizwa na changaa maana maarifa umekosa lakini nimekuja nikwambie haya maarifa ya leo ni maarifa kana pamba Yesu anabisha mnangoni yule atakaye msikia na mfungulie na ampe nafasi maisha inabadilika maisha inabadilika hiyo kinakatizwa au taenda kwa mganga tena au taenda kwa divai na tena au taroga tena au takunywa pombe tena au tafanye washeradi tena kwa namna gani hiyo ito Yesu anaenda katiza Jesus is bringing a solution to the city of Choka and I speak to the atmosphere every power that is holding you to lose its power for Jesus is here for Jesus is here ito bayo unasikia uwezi kuishi bila natangaza huyu Yesu ambaye ametutuma katika mji huu tangia siku ya Jumatatu na kashuke angidirishe angidirishe kwako mjeu mzee angidirishe kwako mama angidirishe kwako kijana maana ni nyakati za mwisho ni nyakati za mwisho ni nyakati za mwisho na ni vizuri nikwambie ukweli ni kwamba wetengeneza mienendo wetengeneza mienendo Yesu anapoingia mahali anajua chote kinachoendelea aliingia akaambia mwanamke msamalia kwa ajili ya kiu hata pana ulie naye kwa nyumba sio wako wako na sio huyo tu pekee yake kuna wengine watano waliokuwa na wao na pia sio wako wako ninatangaza na mchu wachoka wewe ambaye unajulikana kwa kufunja jundo za wengine wewe ambaye unajulikana kwa kuharibu wasichana wa shule this 
Jesus. Yes. No it's about you. 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 Yes. 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 And the future of yes. Malizia Pio. Kabla uja kumamidiwa. Na kuchomewa kwa nyumba wenye. Kabla uja bambiwa. Na kuchomo kipanya wizi. Kabla uja bambiwa. Na kuchomo kipiga na geta. Kabla uja bambiwa. Na pombe ya bae nye kwa poncho. Kabla uja poti ya macho. Na kika hiyo chamao. Kabla uja ruka akili. Na kukundwa bangi. Yesu anasema. Shikuyako imepika. 
will receive Jesus. We will forget of you. 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 Ambaye katika mpa yeah. alijiita na kujipiga kifua yeah. akisema yeye ni jokoa mjini yeah. na kwamba pombe ikitokea yeye yeah. anajua ile whisky ambayo ni expensive yeye yeah. anajua ile whisky ambayo wazee yeah. wakisoma miaka waezi kunywa yeah. akichiina paroparo yeah. kumbe maisha hii yeah. bila Yesu hata yeah. ukiita jokoa mjini wewe yeah. ni panya wa mjini yeah. ndikiwa maana ninaona mchokoa kama imebarikiwa haingekuwa tunachinjia wageni ungekuwa tunaihifadhi Yesu anapokuwa hivi anaona mtu ambaye maisha yake inaweza ikahifadhiwa jioni ya leo ninaona mtu ambaye anaweza akaponywa ninaona mtu ambaye anaweza akaondolewa kila pombe
Ningetaka hiyo maji. Yes. Ama itakatiza kiu ya pombe. Yes. Ama itakatiza kiu ya maisha. Yes. Ama itakatiza kiu ya kupiga watu geta. Yes. Hiyo ndio ninahitaji. Yes. Nimekuja kutangaza katika mtu wa Joka. Yes. Jana tuliambiwa ya kwamba yes. ya kwamba ilifika mahali. Yes. Watu wakaanza kuitwa na Noah. Yes. Lakini wanyama wote wadogo na wakubwa walisikia sauti na wakati Amen. lakini mwanadamu akagaidi tumepewa second chance today is the day wewe ambaye uko pale umesikia injili hii na unajua vizuri ya kwamba hizi vitu zinakutatiza na unahitaji tu Yesu ya kwamba maisha yako unahitaji tu kumpeo Yesu ni wakati wako sasa sasa nikupe fursa hii ukampokee Yesu Haleluya. Amen. Um simu wa Christmas ambao tunaingia ndio sana. Ambao tunaingia. Ndio watu walio na majini na mapepo. Wanaua watu wetu katika barabara kama kuku. Na unapofuatilia unapata au watu walio kuku katika barabara. Ni vijana wadogo ambao walikuwa wamebeba mizinga ya pombe. Walikuwa wamebeba wasichana wetu. Walikuwa wamebeba hiki na hiki laizi wangesikia habari hii wabadilisha maisha kisha wanapoanza safari waombe na waambie Mungu tusaidie oh, yes. sio kuenda wakisimama kila mahali wakifanya mambo yao oh, yes. hiyo nimekuja kutangaza siku ya leo wewe yes. unahitaji kubadilishwa unahitaji katizo hiyo kio yes. wakati ni sasa yes. wakati ni sasa yes. wakati ni sasa sasa yes. 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 chini kila mtu Ina misho uso wako sasa. Wewe unajua kile ambacho kinakula kwako. Unaweza kifanya wewe mchuaji sana. Unaweza kifanya umesikia habari sana. Maandiko yanasema kutakuja njaa na sio njaa ya chakula, mali njaa ya neno la Mungu. Hadi posa na siku ya leo makanisani atupati neno. Tunataka risiba kala. Tunataka unani anakuroga. My friend, ja imeanza tayari. Na itakapoanza, ni ishara ya baba Yesu Kristo anarudi. Yesu Kristo anarudi. Nabisha uzoko ambaye Bwana sasa siku ya leo kunisaidia ni leo. Siku ya kunisaidia ni leo. Siku ya kunisaidia ni leo. Salaba gana bahandeshi. Shale lakini hiyo sio suluhisho hiyo suluhisho inaweza letwa na Yesu Kristo ambaye tunamhubiri hapa siku ya leo ambaye tunamhubiri hapa siku ya leo oh Jesus siku miongoni mwetu na unasema ya kwamba inahitaji Yesu mimi kio ya kutenda wapi hata vitu ambavyo sifurahi najipata nimetenda kwa mali ulipo ina mkono wako tuombe Ilo mkono wako tuombe. Zeka dawa hasa. Ndio mkono wako tuombe. Naweza ukainua mkono wako songe hapo karibu. Wewe unasema hapa hapa mbele yangu. Mama nyuma yangu. Thank you. Usiangalie tu. Wewe umesema ya kwamba hata ukijaribu kuacha pombe kesho yake unajipata umerudi. Huyu ni mmoja wa hizo. Wewe unasema ya kwamba hata nijaribu kuacha pombe kesho najipata na kuja. Sita hapa nifuandie. Nilikuwa nataka pale nikilia machozi. Nikisema ya kwamba sita wairudi tena lakini baada ya wiki moja rafiki wanainua simu na wananipeleka tena ndugu karibia utazame kwa gariba utatazama utaona na ukapokea kile ile kusaidia yeshale maria sato bila tale sikitizeke bila kitu ya msaada baba yeshaka tazama setela basike seria baba kamongo sao shuku sise sise mengia kwa mengia kwa nyumba za divine wakikwambia mzee ataja pombe na ataja 
The solution is Jesus, not going to divine us. So you go and go to the hospital, and you 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 go to the Make a decision. God can provide for you. God can provide for you. And a way as I can prepare. About the Jilipia. She will take a mere sponsors. Now we are tired of the way for Kijanam Dogo. Let my Shayako. He could take a mare in a Shushukama sponsors. This is the time. Jesus, 
Then while we are going to take them, 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 take Unaweza kuwa umejiandaa na kisu yako. Mema kupora wengine usiku wa leo. Lakini wacha nikuambie, ajiwaye siku ni Mungu. Unaweza kuwa umejiandaa vizuri. Jinsi utaingia katika mbome ya mtu usiku wa leo. Ili ukaribu mtu wa wenyewe. Ajiwaye siku ni Mungu. Na hichi ungejua na ubadilisha maisha. Kutoka hapa tunaenda tunaandamana pale katika hii street ya tatu pale tuko na revival katika nisha God wa gospel choka pale njio tulipo na tuko na revival ambani ya the next one hour by 8 that about ni mamiliza ile mambo ambao tumianzisha hapa ambao ni ya kukomboa nafsi wewe ambao melemewa na hizo vitu ambao tumesema hapa kuja kanishani tutamalizia hapa tutamalizia hapo. Amen. 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 Sisi tumshangilie Yesu vizuri. Hallelujah. Sisi Yesu vizuri. Hallelujah. Yesu pia anaona sikia sauti yangu. Na kualika katika ibada zetu kuanzia saa mbili till crash. Ale neema itatufikisha tafika hapa. Pia kuset kuja hapa kesho tena. Lakini kuna mambo yanayofanyikia kanisani ambayo yanafanyikia hapa. Yes. Kwa hivyo tuanzie kanisani ndio tuvulise pamoja hapa. Mm. Na Mungu akatusaidie. Wacha tupokeze our referee na our host ili akatufungie mkutano huu. Basi wapendo wa, wa maeneo haya ya Choka bado tunaendelea kuwashukuru kwa sababu ya kutusikiza vizuri. Kwa hakika Mungu ni mwaminifu ambaye ametusaidia kila mmoja. Na hivyo tuko siku wa karibisa pia kwenye ibada zetu pia siku ya keso tafadhali kuja pale kanisani ibada zetu zitaanza saa 2 kamili kwa wakati wako na nafasi yako umekaribishwa pate kufika na ninaamini maisha